எல்லாருக்கும் வணக்கம் உன்னேசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சைடிஷ் ரெசிபி தான் சேப்பக்கிழங்கு வறுவல் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சேப்பக்கிழங்குக்கும் சேனக்கிழங்குக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த குழப்பம் இருக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நிறைய பேர் வேற வேற ஊர்ல வேற மாதிரி பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு நம்ம இந்த சேப்பக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டா இருக்கும் நான் நீங்க வீடியோல காமிச்சிருக்கேன் சைட்ல வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் குழ குழ தன்மை இருக்கிற ஒரு வெஜிடபிள் அதனால நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்காது ஆனா இந்த வீடியோல அந்த மாதிரி வழவழப்பு தன்மை எதுவுமே இல்லாம எப்படி கிறிஸ்பியா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுங்கிறத இந்த வீடியோல கொஞ்சம் டிப்ஸோட கவர் பண்ணிருக்கேன் மறக்காம கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த சேப்பக்கிழங்க வந்து அதுல கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து கிரவுண்ட் டியூபர் கீழே வளையிறது அதனால நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் நான் உங்களுக்கு எப்படி ப்ரெஷர் குக் பண்ணுன்றத சொல்றேன் இப்போ வழவழப்பு தன்மை இல்லாமல் நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் அது ஒரு மெயின் பாயிண்ட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க இந்த சின்னத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ரூட் கொஞ்சம் வெளியே புடைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நான் பிளான் பண்ண போகிறேன் செடி வைக்க போகிறேன் இதை அதனால் இதை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் உங்களுக்கு செடி வளர்க்கறதை பற்றி நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக கவர் பண்ணுறேன் இப்போ மற்ற பீசஸ்லாம் வந்து நான் எடுத்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு விசில் ஒரு விசில் இல்லைன்னா ரெண்டு விசில் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் சின்ன சின்ன பீஸாக இருந்தால் ஒரு விசில் போதும் பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்தால் ரெண்டு விசில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வைக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப குக் ஆகிடுச்சுன்னா குறைஞ்சிடும் நம்மளால் ரோஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் இல்லைன்னா ரெண்டு விசிலில் கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழ குழ தன்மை இல்லை பட் ஆனால் வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தோலை உரிச்சிங்கன்னா லைட்டாக நீங்கள் பிடிச்சி இழுத்தாவே அழகாக வந்துடும் இப்போ நம்ம எல்லா தோலையும் அதே மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பேனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில்லை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்க அந்த சேப்பக்கிழங்க வந்து நம்ம வந்து பீஸ் போட போகிறோம் பீஸ் எந்த மாதிரி போடணும்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக போடாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கொஞ்சம் குண்டு குண்டாக போட்டுக்கோங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சின்ன சின்னதாக போட்டால் நம்ம வதக்கும் போது அதனால கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸா போட்டுக்கோங்க நம்ம பிரெஷர் குக் பண்ணும் போது ரொம்ப நேரம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பீஸ் போடவே வராது அதனால நான் சொன்ன டிப்பையே கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பீசஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ்ல பீஸ் போட்டுக்கோங்க இப்ப அதையும் சேர்த்து நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிள்ளையோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஹை ஃப்ளேம்ல ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கிடுங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற மசாலா பொருள்கள்லாம் சேர்க்கலாம் இந்த சேப்பக்கிழங்குல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி அந்த மாதிரி நிறைய சக்தி இருக்கு புரத சக்தி இருக்கு இரும்பு சக்தி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு சத்து மாவுல இது ஆட் பண்ற ஒரு இன்கிரீடியா இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்கு இப்ப ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேவையான மசாலா ஆட் பண்ண போறோம் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன்ல இருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகு தூள் வந்து ஒரு சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் மாதிரி ரோஸ்ட்டுக்கு செம டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால மிளகு தூளை கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு காரம் அதிகமா இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து மிளகாய் தூளை கம்மி பண்ணிட்டு மிளகு தூளை ஜாஸ்தி படுத்திக்கோங்க ஏன்னா மிளகு உடம்புக்கும் நல்லது இப்ப வந்து நம்ம இதை வந்து நீங்க ஃப்ரை பண்ணும் போது ஒரு இரும்பு கடாயிலையோ இல்லைன்னா வந்து நீங்க ஒரு நான் ஸ்டிக் பேன்லையோ வச்சு ரோஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்மளுக்கு நல்ல முறுமுறுன்னு வரும் நான் இங்க இரும்பு கடாய் யூஸ் பண்றேன் நான் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்றது இல்லை அதனால இரும்புல போட்டு நான் இரும்பு கடாயில நான் வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கும் நீங்க அதுல ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இவ்வளவு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்க இந்த சேப்பக்கிழங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க அந்த வழவழப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் சாப்பிடாம இருப்பாங்க ஆனா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வித்தியாசமே தெரியாது நார்மல் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை மாதிரி எடுத்து சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஆனா கிறிஸ்பியா நல்ல முறுமுறுன்னு வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப லைட்டா கிறிஸ்பியா ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு